চশমাই চশমা যদি কালো হতো দুনিয়া কালো দেখা যাইত আমার চোখের চশমা যদি লাল হতো দুনিয়া লাল দেখা যাইত আমার চোষের চোখের চশমাটা ফেরেস দুনিয়াও ফেরেস দেখা যায় যাদের অন্তরের চশমা লাগানো নজদিবাদের চশমা দিয়ে লাগানো তাদের অন্তরে নবীর প্রশংসা খুঁজে পাওয়া যায় না ঠিক কিনা দোষ্ট জবানের না দোষ হলো অন্তরে জবানের কোনো দোষ নেই এখান থেকে যা বলা এখান থেকে তাই বের হয় এটা হলো ইউনিট ইউনিট বুঝেন মাইকির ইউনিট আমি কথা বলতেছি ইউনিট কথা সাপ্লাই দিচ্ছি হৃদয় কথা বলতে বলে জবান সাপ্লাই দেয় এটা ইউনিট এটার কোনো দোষ নেই দোষ তো এইখানে এই জন্য আল্লাহর নবী বলেন তোমার শরীরের ভিতরে একটা গোষ্ঠের টুকরা আছে যদি সুস্থ থাকে পোড়া বডি সুস্থ হয় যদি অসুস্থ থাকে পোড়া বডি অসুস্থ হয়ে যায় আলা বহি আল কাল উম্মতরে শোনো সেটা তোমার অন্তর সেটা তোমার কাল তোমার অন্তর এটা যদি পরিচ্ছন্ন থাকে তো জবান পরিচ্ছন্ন এটা পরিচ্ছন্ন না থাকলে জবান পরিচ্ছন্ন হয় কথা বলেন ঠিক কি না তার বাস্তব প্রমাণ দিন এই এটার পিছনে কারা আজাজিল পরে যখন আমরা তাবারক দেবো তখন আইলি চলবো অসুবিধা নেই কেউ আছে আজকে চার পাশ দেখলে তাপ করবো তাপ বুঝে খালি চিন্তা করবো দেয় না কে দেরি করে কে কি শুরু করলো কিছু আছে চার পাশ দেখলে তফ করবো যে দেয় না কে আবার যারা মাহফিল শোনা তারা চুপচাপ বসে পড়বে খুব মনোযোগ দিন কথাগুলি খুব দামি খুব দামি কথা আমাদের বোঝা উচিত এই যে আল্লাহ বলছেন আল্লাহ রসুলেন আল্লাহ বহি আল কল সেটা তোমার হৃদয় তোমার অন্তকরণ এটা যদি পরিচ্ছন্ন থাকে তোমার বডি পরিচ্ছন্ন আর যদি এটা না পাক হয় তো বডিটা না পাক আল্লাহ সেটা তোমার হৃদয় খুবই মনোযোগ দিয়ে নেপ্তাইর মুসলমানেরা বহু দূর বাংলাদেশ থেকে কাপ্তা একটা এলাকা শেষ প্রান্তের এলাকা এটা মনোযোগ দিয়ে শুনে যাবেন কথাগুলি কেন দামি বলতেছি বলার জন্যই বলতেছি আমাদের দেশে আগে মুরুব্বীরা ছিল গ্রামের মুন্সি বলা হতো অথবা মৌলবি বলা হতো অথবা মৌলবি সাহাব বলা হতো হতো না ভাই গ্রামের মৌলবি সাহাব মা শাশিরা বলতেন যে বাবা মৌলবি সাহাব হুজুরির কাছ থেকে পানি পরা নিয়ে আয় অ্যাটেনশন পানি পরা নিয়ে মৌলভিসাব করত কি দোয়া পরে পানির মধ্যে ফু দিস খুব মনোযোগ দিয়ে দোয়া পড়ছে একটা ফু দিছে পানির মধ্যে পেটে হলো ব্যথা পেট ব্যথা সারার জন্য যে মেডিসিন দোয়া পরে পানি পরে ফু দেওয়ার কারণে ওই পানির ভিতরে আল্লাহ ওই পেট ব্যথার মেডিসিন আল্লাহ তৈরি করে দিছে এই পানি খাওয়ার পরে মানুষের পেট ব্যথা ভালো হয়েছে কথা ঠিক না বেটে আমি কি মিথ্যা কিছু বললাম হ্যাঁ প্রশ্ন রাখবেন মুফতি কারণ কি এখন আমরা পানি পরা দি আগের কেরাত ছিল অশুদ্ধ অধিকাংশই গ্রামের মুন্সি মৌলভী যারা ছিলেন তারা কেরাতে অপরিপক্ক ছিলেন 
সাধারণ গ্রামে যারা নামাজ পড়াইতেন সুরা পড়তেন আলহামদুলিল্লাহ এইভাবে পড়তেন আমাদের অঞ্চলে এদিকে কি ছিল জানি না তো পানির মধ্যে ফু দিতেন কেন অশুদ্ধ ছিল কিন্তু হৃদয় শুদ্ধ ছিল কেরাতের অশুদ্ধতা ছিল কিন্তু হৃদয়ের পরিশুদ্ধতা ছিল যার কারণে পানির মধ্যে ফু দিছে আল্লাহ মেডিসিন তৈরি করে দিছে এখন আমরা অসংখ্য আলেম পৃথিবীতে তৈরি হয়েছি কেরাত শুদ্ধ কিন্তু হৃদয় হয়ে গেছে অশুদ্ধ এই জন্য পানির মধ্যে ফু দিলেও কাজ হয় না কথা বলেন ঠিক না বেটে ভুল হয়ে যাবে দোষ হয়ে যাবে অন্য কোথাও দোষ নেই খুঁজে দেখেন সারা দুনিয়া খুঁজে দেখেন সূত্রে ভূত সূত্রে ভুল থাকার কারণে অঙ্ক মিলে না অঙ্ক কষতে কষতে খাতাও শেষ কলম শেষ জীবন শেষ অঙ্ক মিলে নাই কারণ কি সূত্রে ভুল আল্লাহ তোমার বডি সুন্দর থাকবে যদি হৃদয় পরিশুদ্ধ থাকে তোমার বডি পবিত্র থাকবে যদি অন্তর পবিত্র থাকে আলা বহি আল কাল আমরা এটা নষ্ট করে ফেলছি একবার বেশি বেসুমার নষ্ট করছি এত পরিমাণে নষ্ট করছি এটা আর দুইও কাজ হয় না আচ্ছা বলেন শরীরে ময়লা লাগলে সাবান দিয়ে ধোয়া যায় এটার ভিতরে ময়লা ঢুকলে সাবান দিয়ে ধোয়া যায় হ্যাঁ কি দিয়ে ধুবেন পাইপ ভিতরে ঢুকে দিয়ে ওষুধ লাগাবেন যে ভিতরে পাইপ দিয়ে ধোয়াই ফেলাই এ সুযোগ আছে নাই আল্লাহ রসুল বসে একটা সুযোগ আছে সেটা হলো তোমার অন্তরের পরিশুদ্ধতার জন্য অধিক পরিমাণ আল্লাহ জিকির দিতে হবে তোমাকে একসাথে জোরে বলা যাবে সুবাহান আল্লাহ এই জন্য যারা সিলসিলা পন্থী তরিকত পন্থী দেখবেন তাদেরকে পীর মাসে একটা জিকিরের তালিম তরবিয়ত দেয় ঠিক কিনা আমরা জিকির করি অনেকে হাসে এটি পাগল হয়েছে তা আমরা যদি পাগল হই তাহলে বোঝা গেল যে তুমি শয়তান আমার জিকির দিকে তুমি যদি হাসো তাহলে বোঝা গেল তুমি আসল অরিজিনাল শয়তান তুমি আজাজিল বিন আজাজিল একবারে খারা শয়তান ওরে শয়তান আমি জিকির করি আর তুমি হাসো বেপতেস তুমি জিকির না করে বেহস্ত যাও আর আমি জিকির করে জাহান নামে যাব না এই তো শিখছো সারা বছর তোমার সাহেকে এটাই শিখেছে আর কি সারা বছরে তুমি জিকির না করে বেহস্ত যাবা আর আমি জিকির করে জাহান নামে যাবো আরে বাপ রে বাপ বেহস্ত বাপ দাদের গেলে বুদ্ধারি সম্পত্তি আমি ফরিদপুরের মানুষ এইভাবেই কথা বলি ভালো লাগলেও ভালো না লাগলেও ভালো কষ্ট হবে জিকির হবে আবাস তুলে বলেন হবে কারো ফত শুনবেন না এগুলো শোনার টাইম নেই একটু জবান খুলে জিকির করি হসিবি রবি জল্লি কলবি গাইরুলুর মুহাম্মদ বলো নূর মুহাম্মদ ইলাহা ইল্লাহ 
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بر جرے بولا جبے کہ مرحبا پرشتر ایک بن مفتی ای محفیل بوئیش ہم را ذکر کلم فائدہ کی علاب کی نبی جی بلن سابرہ جنت باگان جکھنے پاؤ وہی باگانے تم را جائے برشو سابرہ ای کتھا بولا پورے سابرہ بولن یا رسول اللہ ہا جنت باگان کی نبی جی بلن ہلاک اس ذکر ذکر المحفیل اللہ جنت باگان जिकिरेर महफील अल्लाह जन्नत रे बगार आमी बोली ना यार अल्लाह नबी रहमतुल्ली लालामीन बोले चेन एक दिन नबी जी रास्ता दिए जाते चेन साबी हज़रत आमीरे मुआबिया रहती अल्लाह मानु ते के हदीस सुने चेन हज़रते अबू सईद कुदरी रहती अल्लाह वानु तिनी बोले इन्ना रसूल अल्लाही सल्लल्लाहु अल خارازا علا حلقت من صحابی اللہ نبی جی ایک دن صحابہ اکرا میرا حلقہ چلتے چلو حلقہ عربی شد بانگلائی بلو ہے محفیل صحابی را محفیل کرتے چلین مزلیش قائم کرے چلین اوی محفیل برشے صحابی را محفیل کرتے سے چھی کیمن سمائے نبی جی راستہ دیے جات چلین جگز کھلنے ہے صحابی را मैं अजला सकूँ तुम अधर के इकने किसे बरसाई से क्या नो बरसो की जो नो बरसो बोइशा बोइशा तुम रा की करते सो साहबीरा कॉलू अजला सना यार नबी अल्लाह हम रे इकने बोसी न दो अल्लाह अल्लाह के डाकर जो ने वो ना हमदो हु अल्लाह पशुओं शा करार जो ने बोशे गे सी साहबीरा बोले हुजूर अम्रा बोसी अल्लाह की डाकार जलने अल्लाह पुशुंग्शा को राजन ने अम्रा बोसी अच्छा आप नरा बोले ना अम्रा इसके महफिल दिलाम ये महफिल अम्रा काके डाकार जन ने बोसी हाँ जरूर बोले अम्रा अल्लाह की डाकार जन ने बोसी ना दो अल्लाह व नहमदुहु पुशुंग्शा करवो अम्रा अल्लाह आठ डाक बो अम्रा � आमार आगे हुजूर आलोचना कर लें, शेष अबोधी बर्जन तो मुनाज़तेर मध्य में महफिल शेष हो गए, मुनाज़ते हम रा डाक बोका के, हाँ, तो ले साहबीरा बोसे काके डा कर जन्नो, हम रा बोसी काके डा कर जन्ने, तो ले साहबीरा वो अल्लाह के डा कर जन्नो बोइसे, हम रा वो अल्लाह के डा कर जन्नो बोसला, साहबीरा व बेदात ना इबादत बेदात इबादत बुझार दरकार मौलिशों आई ये फूट कर एक फोटो में बेदात माने कोई तो फाली बस बस बोले दिसे बोलते तोर फौशा लगे ना भाई बोल ले फौशा लगे ना क्या क्या लगे ना इम्नी बोला था बस बोले दिसे बेदात नेहतर सिंटे वालों मुसलिया से एक्शन जोन दर्ज जोन तो मान बोल दर्ज जोन सीन तक क्या कोई से बोल हुजूर ही कोई से हुजूर दर पोती तो मुसलमान एक टा चमुत कर विश्वास है से एक बार चोक मुंह बुझे विश्वास करे केवल से हुजूर ही बोले बस हुजूर ही कुत्ते में नहीं निश्चित तो एक्शन जोन एक बात तो दर्ज जोन बोल बेबेदात द एवराशन साबिरा कौन कारण है महाफिल दिलो कारण टा मधुर उद्घाटन करात दरकार तले साबिदर महाफिल शत्य आमदर महाफिल मील आसन है ना असतो न दो अल्लाह न हम दुहु अल्लाह के डाकर जन्ने अल्लाह गुनु की तुम करात जन्ने बोर्सी मैं जलस अजलस है ना आम्रा बोर्सी हुजूर न दो अल्लाह ही न हम दुहु अल्लाह गुनु की तुन कर जन्नो अल्लाह के डाकर जन्नो तल ये अंकशे शते आमदर अंकशे मील एक बार हुब हु साबिरा माफिल शज़ाई से कप्तान बाज़रे कप्ताई बाज़रे आपना रो माफिल शज़ाई से एक ही माफी अच्छा क्यों उद्देश्य के साबिरा कौन करने माफिल दिले इटा आमदर बुज़र्दर का 
সাবিরা দুই কারণে মাহফিল দিয়েন এরপরে সাবিরা বললেন ইয়া নবী আল্লাহ আমরা দুই কারণে বসছি আল্লাহ মাহাদান আলী দিন ইহি প্রথম কারণ হলো আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়ত দিয়েছেন দিন দিয়েছেন সেই জন্য আমরা বসছি দুই নাম্বার কারণ ওয়ামান্না আলাই নাবিকা আপনি নবীকে আমাদের মাঝে নিয়ামত হিসেবে আল্লাহ পাঠিয়েছেন আপনি নবী আমাদের জন্য নিয়ামত আপনি নবী আমাদের জন্য নিয়ামত আপনি নবী আমাদের জন্য নিয়ামত ওই নিয়ামত পাওয়ার কারণে আমরা মাহফিল সাজাইয়া আল্লাহকে ডাকতেছি আল্লাহর প্রশংসা করতেছি জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ তির সিদ্ধান্তে ধর্মের পরিবর্তন হয় না আমাদের আকাবের দিন হকের উপরে ছিলেন হ্যাঁ এই দেখেন মাহফিলের হেডলাইন পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম উদযাপন উপলক্ষে আজমুসান মিলাদ মাহফিল মাহফিল আজমুসান মাহফিল এটেনশন ঈদ মানে খুশি এই খুশিটা আমাদের ধর্মের খুশি না শরীয়তের খুশি না যদি শরীয়তের ঈদ আমরা বানাইতাম তাহলে ঈদুল ফিতর আজহায় দুই রাখাত নামাজ হয় আমরা আর এক রাখাত বাড়াই দিয়ে তিন রেখাত বানাইতাম কথা বুঝেন নাই মনে হয় যদি এটা শরীয়তের ঈদ হইত তাহলে ঈদুল ফিতরে আর ঈদুল আজহাতে আমরা নামাজ পড়ি দুই রাখাত করিয়া তাহলে এই ঈদে আমরা আরো দুই রাখাত বা এক রাখাত বাড়াইয়া আমরা নামাজ পড়তাম ওইখানে আমরা খুদ বা দিতাম ঈদুল ফিতর ঈদুল আজহাতে খুদ বা দিতাম এখানে আমরা খুদ বা বাদ দিতাম আমরা কি এই জাতীয় কোন ঈদ বানাইছি কথা কন না বানাইছি এই ঈদ কিসের ঈদ এই ঈদ হলো নবী পাওয়ার আনন্দের ভালোবাসার ঈদ কি কথা কন না কেন নবী পাইয়া এটা ভালোবাসার ঈদ এই ভালোবাসার ঈদের জন্য দলিল লাগে না আরে বাচ্চারা রে ওরে জ্বালা কিছু বলাও যায় না ছোট মানুষ না ওরা কেন মাহফিল বুঝে ওগার কাছে আজকে ঈদের আনন্দ লাগছে ঠিক কি না বাচ্চাদের কাছে আজকে ঈদের আনন্দ ঘরের মধ্যে লাফাইতেছে বাড়িতে লাফাইতেছে দোকানে যাইতেছে বাবার পকেট তে নিতেছে দাদারে পাইলে দাদার পকেট কাটতেছে হ্যাঁ ওদের কাছে লাগছে আজকে আনন্দ লাগুক ওরা যেরকম আনন্দ করতেছে কবরওয়ালা গোরস্থানবাসীরা আরো বেশি আনন্দ করতেছে কেন জানেন কাজের কারণে বিভিন্ন অসুস্থতা ভিন্ন কথা ইচ্ছা করে যে মাহফিল আসলো না বসলো না এটা বদনশিব বদনশিব খুব মনোযোগ দিন এরপরে খুশির আজিমসান মাহফিল আচ্ছা জন্মটা হলো একটা পৃথিবীতে আসার একটা পরিক্রমা বা একটা সিস্টেম আল্লাহ পৃথিবীতে মানুষ পাঠানোর একটা সিস্টেম হলো জন্ম কি কথা ঠিক কিনা জন্মটা হলো পৃথিবীতে মানুষ পাঠানোর একটা সিস্টেম আল্লাহ তার রসুলের গলায় বলেন হে আমার নবী নিশ্চয় আমি আপনাকে পাঠিয়েছি কি করছে জোরে বলেন আমি বলছি না আল্লাহ বলছে আমি বলছি না তোমাদের মাঝে আমি একজন রসুল পাঠিয়েছি সোহানাল্লাহ বলা যাবে না আল্লাহ নবীকে কি করছে জোরে বলেন আল্লাহ নবী পাঠাইছে আমরা নবী পাইছি কি কথা কর না কেন আল্লাহ নবী পাঠাইছে আর আমরা নবী পাঠানো এবং পাওয়ার মাঝখানের একটা পদ্ধতির নাম হলো মিলাদ এই মিলাদ মানে জন্ম 
এই জন্মের সিস্টেম এই পদ্ধতিতে আমরা নবী পাইছি তো নবী আগমন করছেন এটা সত্য এবং তার জন্ম হয়েছে এটাও সত্য কি কথা বলেন ঠিক কি না এই জন্মটাকেই মিলাদ বলা হয় তো নবীর এই আগমন মূলত জন্ম আগমন একই কথা এই জন্ম আগমনের কারণে আমরা আজকে কি সাজাইছি মাফি যারা বলেন কি সাজাইছি মূলত মূলত আমরা নবী পাইয়া মাহফিল দিছি কি পাইয়া জোরে কন আরো জোরে বলেন সাহাবীরা কি পাইয়া মাহফিল দিছে নবী পাইয়া সাহাবীরা দুই কারণে মাহফিল দিছে এক কারণ হলো আলা মাহাদান আলী দিনহি বল হুজুর কোন হাদিসে পেয়েছেন এই কাপটাই বাজারে কারো ঘরে যদি সুনান নাসাই থাকে কিতাবুল আদাব খুলে দেখেন 5426 নম্বর হাদিস বাকি যুকি কোন গল্প গুজব নাই পৃথিবীর সব মুহাদ্দিস হাদিসের নিচে লেখছেন হাদ হাদিসুন সহিহুল ইসনাদ এই হাদিসের রাবীরা বিশুদ্ধ এবং হাদিসের সনদ খুবই শুদ্ধ বিশুদ্ধ এবং সহিহ খুব মনোযোগ দিন তো সাহাবীরা মাহফিল দিছে কয় কারণে জোরে বলেন আরো জোরে এক কারণ হলো আলামা হাদান আল দিনহি নবী আমরা এখানে মাহফিল সাজাইয়া আল্লাহকে ডাকতেছি এক কারণ হলো আপ আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়েত দিবেন কুরআন দিবেন দ্বীন পাইছি হেদায়েত পেয়েছি আগে ভুলের মধ্যে ছিলাম সহি রাস্তা পাওয়ার কারণে আমরা এই মাহফিল সাজাইছি দুই নম্বর কারণ হলো ওয়া মান্না আলাইনা বিকা আপনি নবীকে আল্লাহ আমাদের মাঝে নিয়ামত হিসেবে পাঠিয়েছেন ওই নিয়ামত হিসেবে নবী পাওয়ার কারণে আমরা মাহফিল দিছি আমরা এই বিলাদুন নবীর মাহফিল মূলত নবী পাওয়ার কারণে আমাদের মাহফিল কথা বলেন ঠিক না বেঠে কি পাওয়ার কারণে কি পাওয়ার কারণে কি পাওয়ার কারণে তো সাহাবীদের মাহফিলের সাথে আমাদের মাহফিলের মিল আছে না নাই সাহাবীদের নিয়তের সাথে আমাদের নিয়তের মিল আছে না নাই বেদাত কেমন হইল জিজ্ঞেস করবেন হুজুর বেদাত কেমন হইল বুঝা নামনে হয় আমনি বেদাতি নাই সাহাবীরা বেদাতি আর যদি কেউ সাহাবীরা বেদাতি তাহলে আমনি বেদাতি যদি বলেন সাহাবীরা ভুল তাহলে আপনি শুদ্ধ আর আপনি যদি শুদ্ধ হন তো সাহাবী ভুল আর যদি বলেন সাহাবীরা হক তাহলে আপনি অশুদ্ধ ধর্ম আপনার কাছ থেকে শিখব না ধর্ম কোন ব্যক্তির কাছ থেকে শেখার দরকার নাই আপনি দ্বীনের কি ফতোয়া দিবেন দ্বীন সম্পর্কে আপনি কি জানেন আপনি কি মুস্তাহিদ যে আপনার কাছ থেকে নতুন করে ফতোয়া নেব আপনি কি দ্বীনের ফকি নাকি যে আপনার কাছ থেকে নতুন করে ফতোয়া নেব এখন প্রশ্ন রাখবেন হুজুর এই মাহফিল করলে লাভ কি এবার লাভের পর্যায়ে আসেন এই যে গরু জবাই দিছেন বিরিয়ানি খাওয়াইতেছেন আপনারা টাকা পয়সা খরচা করছেন তো লাভটা কি লাভ তো ফাগুলো লাভ বুঝে কি কথা কন না কেরে লাভ ছাড়া তো আর আপনারাও আসেন নাই আমরাও আসি নেই লাভ বুঝেই তো আইছি কি কথা বলে ঠিক কিনা কষ্ট হইতেছে আপনাদের রাত বেশি জন্য কি বেজা হয়ে গেছে আগের যুগে আল্লাহর সাথে প্রেম করতেন রাত্রে ঠিক কিনা আর এখন রাত্রে হলো সোরে চুরি করে আর আগে অলিরা রাত্রে আল্লাহর সাথে প্রেম করত সারা রাত আল্লাহ জিকিরে ফিকিরে ইবাদতে এই জন্য অনেক অলিদের জীবনীতে দেখা গেছে তারা সব বাসস্থান ছেড়ে জঙ্গলে পাহাড়ে চলে এসছে অনেকে প্রশ্ন করে যে মসজিদ থেকে জঙ্গলে গেল কেন জঙ্গলে এই জন্যই আসত দুনিয়ার জ্বর জঞ্জল বিপদ আপদ বালা মুসিবত সন্তান সন্ততি গোষ্ঠী জ্ঞাতি সমাজ কমাজ রাষ্ট্র মাষ্ট্র সব একদিকে ফেলাই দিয়ে ধুর এইগুলি চিন্তে করে লাভ নাই জঙ্গলে চলে আসছে একটাই চিন্তা আল্লাহ খাওয়ালি খাওয়াবে না খালি না খেয়ে থাকবে এই জন্য তারা আল্লাহর দরবারে এসে জঙ্গলে এসে পড়ে থাকছে কোথার থেকে খাবার যাইতো আল্লাহ ছাড়া কেউ জানতো সোহান আল্লাহ বলা যাবে না ভাই আচ্ছা গভীর সমুদ্রে খাওয়াই কে হ্যাঁ গভীর জঙ্গলে প্রাণীদেরকে খাবার দেয় কে না বাংলাদেশ সরকার যে দিয়ে এসে সুন্দরবনে বাঘেরে বাংলাদেশ সরকার খাবার দিয়েছে না হরিণে খাবার দিছে তোগার খাবার দেয় কে আমাগারে দেয় কে তারপরে সুদ খাই ঠিক কথা 
এর পরে ঘুষ খাই এর পরে ব্যাজ মালে কোন দেই এর পরে মালে ভেজাল দেই এর পরে আরেকজন জমি দখল করার চেষ্টা করি এর পরে চিন্তা করি ওর দোকানের কারণে আমার ব্যবসা নষ্ট হইছে এই চিন্তা আমাদের মগজে আছে বুঝে তারপরে বাড়ি যাওয়ার দরকার ভাই তালি বলেন সাহাবীদের মাহফিলের সাথে আমাদের মাহফিলের মিল আছে না নাই আছে নিয়তের সাথে মিল আছে না নাই আছে তাহলে বেদাত না ইবাদত বেদাত না ইবাদত মৌলভী বেদাতের ফতোয়া দিয়ে বসে আরে কত বড় লম্বা হুজুর বিরাট লম্বা হুজুর ফতোয়া দিয়ে লাগছে বেদাত আর আমি তো বিশ্বাস করে লব না পাগল হইছি না তো খুব মনোযোগ দি আল্লাহর নবী ডেকে ডেকে বললেন সাহাবীরা রে তোমরা কসম করে বলো তোমরা এই জন্য বর্ষ সাহাবীরা বলেন হুজুর আল্লাহ মা আজলাসানা ইল্লা জালিক নবী গো আল্লাহর কসম করে বলি আমাদের উদ্দেশ্য আর কোন উদ্দেশ্য নাই আমরা শুধু এই কারণেই মাহফিল দিয়েছি ইয়া নবী আল্লাহ অন্য কোন কারণ আমাদের নাই জোরে বলেন আপনাদের কি অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে না এদিকে মানে সরকারি টেন্ডার মেন্ডার পাবেন কিছু কালকে সকাল বেলা দিব হ্যাঁ এই তো এই কারণে বসছি অন্য কোন কারণ আমাদের নাই আল্লাহ নবী বলে সাহাবিরা রে তোমাদের কাছ থেকে কসম নিচ্ছি বিষয়টা এরকম না যে তোমাদেরকে তহমত দিচ্ছি মিথ্যাবাদী মনে করতেছি সাহাবিরা রে শোনো গো আমি এই জন্যই তোমাদের কাছ থেকে কসম নিচ্ছি যা আফাতানি জিব্রিল আলহি সালাতাম ফাখবার আনি আমার কাছে জিব্রা ইলাম ইনেশিয়া একটা সুন্দর সুসংবাদ আমার দিয়ে গেছে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তোমাদের এই মাহফিলখানা দেখে আল্লাহ এতটাই খুশি হয়েছে যে তামাম ফেরেস্তা কুলের সামনে ইউবাহুকুমুল মালায়কা ফেরেস্তাদের সামনে তোমাদেরকে নিয়ে আল্লাহ অহংকার করতেছে গর্ব করতেছে জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ এটেশন প্লিজ মাহফিল পাওয়ার পরে খুশি কে আল্লাহ জোরে বলেন আল্লাহ খালি খুশি খালি খুশি খুশির একটা ধরন আছে খুশির একটা ধরন আছে আমি আপনাদের এখানে আইছি আসার পরে ধরেন জনাব মাসুদ ভাই বাসায় গেলাম বাসায় গেছি যাওয়ার পরে আমার সালাম দিয়ে বললেন যে হুজুর বিরাট খুশি হয়েছি আমি আপনার রুয়ার শুনি আমি বিরাট খুশি কি যে খুশি হয়েছি তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো না হুজুর বিরাট বড় খুশি এই কথা কে মাসুদ ভাই মনে করেন যে চলে গেছে আমার একটু সাও দিল না বইতেও কইল না খাইতেও দিল না আচ্ছা এই খুশির ভিতরে একটু দুর্গন্ধ আছে না ভেজাল আছে না এটা হল নাম কষ্ট খুশি খালি কয়ে গেছে বিরাট খুশি পরে আন তার মানে বোঝা গেল এই খুশির ভিতরে ঝামেলা আছে আমরা সুন্নিরা নবী পাইয়া খুশি হইছি खुदार जिकिर कर खुशी वास्तव रूप दिए वास्तव में खुशी तुम्हारे तथा कथित खुशी खुशी ना कथा ठीक ना बेटे খুশি তো বহুত জনই খুশি মুখ দিয়ে খালি খুশি খালি খুশি হয় না ভাই খুশি বুঝাই দিতে হয় যেটা খুশি আপনারে পাই আমি খুশি হয়েছি খুশি বুঝাই দিতে হবে খালি মুখ দিয়ে কই দিলেন যে খুশি আমি তো খুশি যে খালি মুখ দিয়ে কই দিলে খুশি হয় এত কাজই হইছিল আল্লাহর আল্লাহর ফেরেশতাদের সামনে রব্বুল আলামিন প্রশংসা করতে থাকে 
সাহাবিরা রে তোমাদের এই মাহফিলখানা দেখে আমার আল্লাহ এত পরিমাণে খুশি হয়েছেন যে ফেরেস তাদের সম্মুখে তোমাদেরকে নিয়ে আল্লাহ অহংকার করতেছে डाकतेर्तन करते बंदा निषेध करते तैरी कर महफिल सजाई दिए एक बार जोरे बोला जा मन कर महफिल दे कारो अंतरे जला শরীরে চুলকা নিয়ে আসে এলার্জির ব্যারাম হয় তলি বুঝবেন যে এইটা শয়তান শয়তান সিনার আর বাদ নাই একজনে নিয়ত করছিল যে আমার যদি উদ্দেশ্য পুরো হয় তাহলে আমি শয়তানের দুটি ঠেয়া দেব সারা দেশ বলে খুঁজতেছে শয়তান খুঁজে পায় না শয়তান কো ত্যাগ মুরব্বীর কাছে যে একা বাবা এই আমি তো নিয়ত করছিল আমার ভাষা কি আপনারা বুঝেন আমার ওই আঞ্চলিক ভাষা কিছু এসে পড়ে আর কি আপনাদের চট্টগ্রামের ভাষা তো বাংলাদেশ না থাইল্যান্ড না মায়ানমার কোনটা বুঝিস সিলেটে গেলে খালি করবে হেতাও বা শোনা বালা শুনি বা সকাল লোক হাইতা না বিকেল লোক হাইতা সিলেটি সকাল লোক খাইতা না বিকেল লোক খাইতা বুঝতে পারছো সিলেটের কথা আগে বুঝতে পারি এখন বুঝি খুব মজা লাগে আসলে প্রত্যেক দেশের আঞ্চলিক ভাষা এটা মার ভাষা ঠিক কি না এটা মার ভাষা এটা সুন্দর চট্টগ্রামটা খালি বুঝে আই ন জানি আই ন জানি মানে আমি জানি না না শব্দটার আগে লইছে এটা গ্রামার উল্টাই ফেলাইছে এটার কোনো গ্রামার টিরামার নাই আই ন জানি তো যাই হোক প্রত্যেক ভাষাই সুন্দর প্রত্যেক মায়ের ভাষাই সুন্দর আল্লাহ আমাদের সকলকে বুঝদিক আমার থেকে মায়ের ভাষাটাই শোনা তো খুব মনোযোগ দিয়ে তো এই সোর শয়তান আর খুঁজে পায় না কই গেলে শয়তান পায় তাই মুরব্বীরে বলতেছে বাজি শয়তান তো পাইতেছি না মানত করছিলাম শয়তান কই পায় কই বাবা এক কাজ করেন মাহফিলে যায় বসবে বসে এক কোনায় থাকবে যদি দেখেন যে মাহফিল থেকে কেউ উঠে যায় शयतान <laughs> এই মাহফিলে খুশিকে বেজারকে এবার বুঝে নি এক কথা শেষ এত দলিলের দরকার একটা হাদিসই যথেষ্ট নবীর জীবনের সাহাবিদের একটা হাদিস দিয়েছি হাদিসটাকে আমি পাট পাট করে ভেঙে দিয়েছি এরপরও যদি মিলাদুল নবীর মাহফিল নিয়ে কারো সুলকানি থাকে তাহলে বুঝবো ভাই এটা নবী বিদ্বেষের কারণে অন্তরে রোগ জন্মে গেছে ক্যান্সার হয়ে গেছে ক্যান্সার এটা কুরামিন ইনজেকশন দিতে হবে কথা বলেন ঠিক না বেঠে ক্যান্সার হয়ে গেছে ক্যান্সার এই রোগ জীবনে যাবে না কোনোদিন নবী বিদ্বেষের ক্যান্সার অন্তরে সৃষ্টি হয়ে গেছে এই ক্যান্সার দূর করতে হলে তার কুরামিন মারতে 
কোরআমিন ছাড়াই ক্যান্সার যাবে না এরপরেও যদি কারো বুঝ না আসে তো এখানে কিচ্ছু করার নেই কারো কিছু করে না এদের মালিক কে ভাই বহু আলেম জাহান নামে চলে যায় বহু সেন্সালার প্রিন্সিপাল সাইকুল হাদিস মুফতি জাহান নামে যান বহু রিক্সাওয়ালা দিন মজুর আধা শিক্ষিত অর্ধ শিক্ষিত না শিক্ষিত নবীর প্রেমে কেঁদে কেঁদে আল্লাহর জান্নাতি হয়ে যাবে কথা বলেন ঠিক না বেটে সুনিয়াতের প্রচারের স্বার্থে ভিডিওটি লাইক কমেন্ট ও বেশি বেশি শেয়ার করুন আমাদের সাথেই থাকুন